。这个太极拳啊，是一种集武术养身为一体的精妙拳法，讲究的是刚柔并济、动静结合，既能强健体魄，又能修身养性。最关键的是要勤加练习，领会其中奥妙。你练一阶呢，就进一阶。起来，孽障！赶紧练功去，让你太师爷看见你这副德行，直接给你逐出师门。想象行。最近身重，找太师爷请罪去。小王爷，你来干什么？太师爷，您这会儿的可真是越来越灵了，听脚步都知道是我。我想问您件正事儿，您说一个人有可能被动的进入内境吗？被动，就是明明没起念头。却不由自主的进了内心。内境因念而生，有因才会有果，但并非所有的因都在你的意识之中，而念也并非是指你心中的念头。世间万物皆是念，世间万物皆是因，都可能唤出你心中的内境。心中念头是过去发生的事儿，过去的因能换出现在的果，这现在的事儿也能换出未来的果，那不成预测未来了吗？太师爷，假身年，您坐过火车吗？时间时间容不下。干什么电人家呢？爷爷是他呀！各位乡亲，各位乡亲，呃，真是对不起，这件事啊，确确实实我们楚兰的不对。呃，这样，孩子们受伤的钱呢，我一定会给大家还上的。我明天一早就进城去，跟我的亲戚们去借，钱一到手，我就马上赶回来，挨家挨户的给你们送上。呃，这样行吗？你找亲戚家借钱，你连自己儿子都找不着，张楚兰也是个没有爹的孩子。请大家放心，我张锡林就算是砸锅卖铁，我哪怕借高利贷，我都一定会还给大家的。请大家相信我。我,我平时怎么跟你说来着？被人欺负的时候该怎么做呀？忍，你忍了吗？可是爷爷没有，可是爷爷，我真的忍不了了。忍不了也得忍，撒手。以后再忍不住的时候，自己弹自己几下，弹到什么时候觉得不疼了，你就忍住了。
你帮着小玉出头，这很好。但是毕竟你又打架了，我们又得搬家。舒安娜，再坚持一会儿，等到了新家，爷爷给你做大肘子吃。我不想吃，我不饿。不省爷爷的气。爷爷，我到底有没有爹啊？你肯定是想爷爷对我不好。心想爹什么时候来把我接走？我爹到底在哪儿啊？我都没见过他。等你长大了，你爹就会来接你了。爹爷，从小到大，我一跟别人打架，我们就要搬家，这是为什么呀？我现在也没法跟你说清楚。等你大了吧，爷爷再原原本本的告诉你。爷爷。那我到底应不应该帮助其他人？应该，哎，也不应该，还是得等你大了以后自己拿主意吧。等到了新家，爷爷给你找一个好学校，好好学习，考高中念大学，大学毕业再找一份好工作，再找一个疼你爱你的姑娘，咱们结婚成家，过着普普通通人的平静生活。爷爷老了，真不知道还能陪你走几年呢。对了，这就对了。不管遇到什么困难，一定要扛住，不丧气，要忍，忍，还是忍。只要看上了眼光榜下，就能遇到真爱。出啦，我太震撼了！那这雪白的屁股就是照耀我们单身狗的一束光啊！你看我的天使装还绑着绷带，带上出行。为了成立，多么的努力啊！其他组没组，这就靠他了。哎呀，是你哦那来四号啦，我身体好。谁咋的？我咋的？有意见？没事儿，以后打球的时候小心点。哎，这位同学，把球捡一下呗。听着动静挺大啊，还好这位同学脸皮够厚的处长回来了，一整天都没见到他，好像睡着了。你有上午叫他吗？不用，他奇怪又不合群，连上厕所都偷偷摸摸躲着的。你有什么？我跟你说，手大了一点好事都没有啊。处长，啊？最近是不是觉得运气不太好，干啥啥不顺呢？是吧？没有。没有。小嘴撅的，都能刮酱油瓶了。你当爷爷看不出来？爷爷跟你说，人这个命啊，那是天定的，没办法，谁也改不了。但是这个运就不一样了。你看啊，这些尖尖呢，代表波浪的尖儿。虽然我们不知道它最后会拐向哪儿，一波接着一波，起起伏伏，这就说明。
在你最倒霉的时候，一定要坚持住。在这坚持的过程中，往往就是你运气开始上升的时候。是个美女。爷爷说的果然没错，连续倒霉好几天，好事情就来了。明天晚上要加油。那就这么说定了，炎炎雪梅，明天见。各位同学，咱们今天要讲知补，补之道要变通，得变通之道。找了你一上午，你怎么跑到古汉语专业听课来了？听着，我一会儿要出去一趟，晚上会回来，到时候你跟我去见一个人。不行，宝儿姐，我今天有事儿。出来，出来，我一会儿真有事儿。晚上等我电话。就是一次简单的网友见面而已，别紧张，淡定。出来，学长。你是？是我啊，柳爷爷。真人比视频还要好看。你可以叫我爷爷，显得更亲切嘛。啊、嗯。我刚刚在街口的时候就瞧见你了。我们之前认识啊？啊，有啊，我在先生报道处的时候就注意到你了。我们一个学校的，嗯，不可能啊！我们学校有你这么漂亮女孩子，我不可能不知道啊。给你看，我在学校的时候打扮的很不起眼，你没注意到我，很正常啦。人不都这样吗？整天一副假面孔，晃来晃去，总觉得能够骗过所有人。其实真面目，只有自己心里最清楚，对吧？还有六月把手机关了，我就找不到他了。手机让咱们技术部门改造过，装了定位。放心吧，他逃不掉了。不过没想到张传这小子竟敢放你鸽子，真是无计可加的。他们得这个单量。你的意思是，有人插手了？这他晓得了。今天我要给他定。雨服手短长长，雨服，不是，徐四又教你什么乱七八糟的词儿了？就是说，雨服是每个独立女性必须掌握的一门至高无上的功法，对于日后的人生有着举足轻重的影响。什么？就是说要做独立女性。没想到你胃口这么好，因为啊，我身体里养了虫子，所以怎么吃都吃不饱。啊啊
我说什么你都心痒，帅学长，你可真是太可爱了。一般一般，我先把它买了。嗯。你在跟谁发信息啊？没有，没有发信息。该不会是女朋友查岗吧？我没有女朋友。真的啊？真真,真的呀、啊？我骗你干什么？那很巧啊，我也没有男朋友。楚兰学长，你刚刚说你没有女朋友，我很开心哦。你什么时候发现的？早上我去古汉语专业查询了名单，根本没有你的名字。当时我就在怀疑，我就心想，天降阴雨这种馅饼不可能砸到我头上，结果我一炸就炸中了。你把他孙子带来，不论死活，这样你就可以加入我了。我去，还有帮手。他晚上戴个面具吓唬谁啊？真当我是软柿子，谁都可以捏一捏，是吧？消息说有邪门歪道潜入本市，看来一点没说错。所以是劝行李帮人吗？你别大意，这次来的不是小角色，准备干活吧。嗯
果然，真的是那位老前辈的后代，一样的力量，即使被封印住了，也能感觉到体内那磅礴的力量。没想到张西林还留了这首，没走漏半点鸳鸯。姐姐，你不会打算在这儿就，至少等我办完正事儿啊？完事之后他随你怎么折腾。那你可抓紧点儿，别把他弄坏了。那我就开始了。你们要干嘛？我们只是找个东西而已。找什么东西？当然是你的记忆啊！记忆？我什么记忆啊？一切关于你爷的记忆，你到底知不知道？我自然会判断。你怎么判断？啊、自我介绍一下。我是全新的吕梁，我能直接询问别人的元神，神是元神，不会抽出你所有元神的，我只要掌握你记忆的部分就足够了。放松一点，马上就好。我我把张树兰给带来了，是不是该兑现承诺了？这次我可以加入你们了吧？恭喜你啊！从现在开始，你就是全新的一员了。这么简单？嗯，没有什么加入仪式吗？标志。纹身之类的，哎，不用那么麻烦，你只要对外宣称你是全新的人就是了。那你还让我干那么多事儿？你耍我呀？正如你说的，全新就是这么有个性，没有规则就是最大的规则徐老三，冯宝宝，来的可真早啊！宝宝，不好办啊，这次人带少了。不光是吕梁，连刮骨刀下河和湘西傀儡师也在。莫得死，我来，弄死他们。徐三，你的意念力又强了。<笑>我倒是一直想跟你玩玩呢，当然，在房间里更好。今天我不想和你们交手，把张楚兰交出来，你们就可以离开。你想得美！啊、快把张楚兰带走！他的记忆还没提取出来。刚战斗成型，送你们个见面礼。你妈又来！宝宝，可别轻敌啊！对方可是刮骨刀下河，他可以激发人的原始冲动，让人不断沉沦。全信就是这般搬弄人心。哎，挺快嘛，可惜你现在还不是我的对手。
。姐姐，你好厉害啊！全新果然是韩酷很有个性的。那当然，他可是全新四张狂之一，刮骨刀下颌。算我下来，算我下来。可以，不过必须得冲过去了。嗯。你们谁是这辈子不知孝的？哎呀呀呀呀！哎呀！说好了让你等我消息吗？对讲机穿皮了。啊啊！你们忙你们的。站住！徐三，这就是你要的人吧？没错。既然张楚岚追回来了，所以今天的协议作废，我们哪儿都通，必须把你们都带走。我的刮骨刀，看你怎么办！没事吧？走开！一会儿会很危险的。这就是刮骨刀啊，张楚岚！啊，姐，救我
说了，戴安全带很重要。全信我就要救你吗？你根本就不知道什么是全信。不接我电话，保姐，保姐，保姐，我错了，保姐，保姐，保姐，你不要杀我，保姐。三儿，那两个药不好使啊。那是他药用的不够。三儿，我都跟你说了，下颌没那么好对付，让你别掉以轻心。现在好了，老实了吧？爷爷说，运气是会流转的，坏到极致就会变坏。都是屁话，我哪有什么好运气？只会越来越差，根本没有人看上我。那个刘爷爷。明明知道他身份是假的，却还存有侥幸心理。因为这个才丧气的吗？那倒大可不必，因为没有人的运气会一直差下去的。宝姐，你居然在安慰我！我之前一直以为你是个阴森，有的时候还疯疯癫癫的人，没想到你居然是个好人。你之所以这么倒霉，并不是因为运气差，而是因为你是个脑残啊！把它放下。你到底是有多傻，才会相信自己这种货色会有姑娘投怀送抱？你瞧你长得一脸倒霉相，一身行动两百块钱就打发了，陌生人愿意跟你在一起，总要图你点什么吧？你浑身上下一无是处，真当自己香钻了吗？怎么样，安慰到你了吗？<笑>别装死，起来！可是
这里是个快递公司啊。起来，带你见一个人。这是干嘛的呀？我们实际上是有关部门成立的艺人特殊管理机构，以快递公司的名义行走天下。跟我来。那抓我的那些人呢？他们又是什么人啊？全姓，和我们一样，都是身上有着异能的艺人，但是又和我们不一样。身为艺人。他们又不愿意承担自己的责任。责任，艺人比常人多了一份力量，也就多了一份责任。他们看到的只是自己，但我们艺人要遵守不能影响普通人的原则。我们要防范这些逞艺人之能、妄图凌驾于普通人之上的家伙，就像全庆这种。我们要尽最大的努力维护艺人世界的稳定。我们作为艺人管理机构，表面上我们输送快递，实际上我们负责清理那些艺人中的败类。我们更重要的使命是保护普通人世界不被艺人影响，不给这个世界增添裂痕。穷则独善其身，达则兼济天下。能够维护住这眼前日复一日的平和景象。就是我们哪都通存在的最大意义。这么复杂？安全第一。来吧，楚兰，带你进来看看。而且你不去吗？欢迎来到新世界。
是少数了伤，还是依然放声歌唱，在有你陪伴的地方。谁与我成全以后，我不在乎，你到底来自何方？随时都握起拳头，在平地之上，借星辰，月光闪烁光，不停的向前走，就把身上所